ஹாய் ஆல் வெல்கம் டு குக் வித் ஏட் வே மில்க் ஸ்வீட்ஸ்க்கு அடுத்தது என்னோடய ஃபேவரட் மைசூர் பாக் ஸோ அது லைக் சாஃப்ட் கீ மைசூர் பாக் இஸ் ஸோ ஈஸி அண்ட் ஆல்சோ டேஸ்ட் இஸ் அமேசிங் ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட் நெய் மைசூர் பாக் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் கடலை மாவு ஒரு கப் அதே கப்பில் சர்க்கரை ஒரு கப் தண்ணீர் கால் கப் நெய் ஒன்றரை கப் நீங்கள் என்ன பயன்படுத்துகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா வாசனை இல்லாத ரீஃபைன்ட் ஆயில் சேர்த்திக்கோங்க ஏலக்காய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அடுத்தது நம்ம எல்லா ஸ்வீட் செய்யும் போதும் சேர்த்துற ஒரு சிட்டிகை உப்பு அது வந்து உங்களுக்கு ஸ்வீட்டோட டேஸ்ட்டை நல்லா என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் இப்போ நம்ம எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு அடிகணமான பாத்திரத்தில் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க ஒன்றரை கப் நெய்லேருந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் மட்டும் இப்போ சேர்த்துக்கலாம் அடுப்பு மெதுவாக வச்சுருங்க அடுத்தது நம்ம வீட்லேயே அரைச்ச கடலை மாவு சேர்த்திக்கலாம் நீங்கள் கடையில் வாங்கினீங்கன்னா நல்ல குவாலிட்டியானது வாங்கிக்கோங்க ஏன்னா சில சமயம் கலப்படம் இருக்கலாம் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு மிதமான சூட்டில் கலர் மாறுற வரைக்கும் வறுத்துக்கோங்க வறுக்கும்போது வர இந்த சின்ன சின்ன கட்டி எல்லாத்தையும் நம்ம சலிச்சு எடுத்துக்கலாம் கடைசியாக ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து பச்சை வாசம் போயிடுச்சு இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதை நம்ம சலிச்சு எடுத்துடலாம் கடைசியாக இருக்க கட்டியை ஒரு கரண்டி வச்சு லேசாக அழுத்தும் போது எல்லா கட்டியும் ஃபில்டர் ஆகிடும் இப்போ இந்த மாவு லேசாக சூடாக தான் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஒன்றரை கப் நெய்லேருந்து பாதியை இப்போ சேர்த்திடலாம் இது கிட்டத்தட்ட முக்கால் கப் வரும் நெய் உருக்க தேவையில்லை மாவு சூடாக இருக்கனால நெய் உருகிடும் நம்ம கலந்து வச்சுட்டு ஒரு ஸ்கொயரான பிளேட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை எடுத்துக்கோங்க என்கிட்ட பிரெட்டுன்னு தான் இருக்குது அதில் இப்போ நெய் தடவி கீழே ஒரு பட்டர் பேப்பர் போட்டுக்கலாம் அடுத்தது அதே பாத்திரத்தில் ஒரு கப் சக்கரை சேர்த்துக்கலாம் அடுப்பை வேகமாக வச்சு இதை நான் லைட்டாக கேரமலைஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் அப்போ தான் நமக்கு ஸ்ட்ரீட் ஷாப்பில் இருக்க கலர் கிடைக்கும் இது ஆப்ஷனல்னா நீங்கள் டேரெக்டாகவே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கால் கப் தண்ணியும் உள்ளே சேர்த்திடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி சக்கரை ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டும்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கால் கப் தண்ணியை சேர்த்திக்கலாம் இப்போது சக்கரையில் இருக்க அழுக்கு எடுக்கிறதுக்கு ரெண்டு டீஸ்பூன் பால் சேர்த்துக்கலாம் அதிகமாக அழுக்கு எதுவும் இல்லை இந்த சக்கரை சின்ன சின்ன கட்டியாக இருந்தால் பரவாயில்ல நம்ம கல்லம்மா ஊற்றும் போது அது கரைஞ்சிரும் இப்போ நம்ம கலந்து வச்சுருக்க கல்லம்மாவும் நெய் கலவையை உள்ளே சேர்த்திடலாம் சக்கரப்பாகவும் கல்லம்மாவும் நல்லா கலந்து வரணும் இப்போ நம்ம கிட்ட மீதி முக்கால் கப் நெய் இருக்கு இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள் போட்டுக்கலாம் கடலை மாவும் நெய்யும் நல்லா கலந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க முக்கால் கப் நெய்யில் பாதி எப்போ சேர்த்திக்கலாம்
ரெண்டு நிமிஷம் கலந்ததுக்கு அப்புறம் மீதம் இருக்க எல்லா நெய்யுமே நம்ம சேர்த்திடலாம் இப்போ இந்த கலவை எல்லாமே திக்காகிற வரைக்கும் நம்ம கலந்துட்டே இருக்கணும் மிதமான சூட்டில் வச்சு கை விடாமல் கலந்துட்டே இருக்கணும் இப்போ ஓரளவுக்கு திக்காக இருக்கு இப்போ பாருங்கள் லைட்டாக இப்போ பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் வருது சுற்றி இருக்கிறது எல்லாத்தையும் நம்ம ஸ்கிராப் பண்ணிகிட்டே வரணும் வடைச்சட்டியில் சுற்றி இருக்க மாவு இல்லைன்னா வேகாமல் போயிடும் அதனால் அது எல்லாத்தையும் நம்ம ஸ்கிராப் பண்ணி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் இப்போ வெந்துருச்சான்னு பார்க்க கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து உருட்டி பாருங்கள் உருட்டை வந்தோடனே நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நாம் இதை உடனே நெய் தடவை பாத்திரத்துக்கு மாற்றிடணும் அதனால தான் நம்ம முன்னாடி நெய் தடவி வச்சுட்டோம் இல்லைனா இந்த மைசூர் பாக் செட் ஆகிடுச்சுன்னா நமக்கு உள்ள அந்த டீப்பான ப்ரௌன் கலர் வராது இதோட ஹீட் நல்லா உள்ளே ரீட்டைன் பண்ணுறதுக்காக நான் ஒரு டர்க்கி டவலில் நான் க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கிறேன் இது ஆப்ஷனல் தான் அந்த ஹீட் உள்ளே இருக்க இருக்க அந்த ப்ரௌன் கலர் வரும் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் ஹார்ஸ் கழித்து கட் பண்ணால் போதும் நல்லா ஆறட்டும் இப்போது நல்லா ஆறிடுச்சு கலர் பாருங்கள் கடையில் கிடைக்கிற கலரே வந்தாச்சு சைட்ஸ் எல்லாமே நம்ம ரிலீஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ தேவையான ஷேப்பில் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருந்ததுன்னா பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கும் இப்போ ஒரு பிளேட் அல்லது போர்டு மேலே நம்ம அதை கமுத்தி எடுத்துடலாம் இப்போ அந்த பட்டர் பேப்பரை ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க வெளியில் லைட் ப்ரவுன் உள்ளே வந்து அந்த டீப் ப்ரவுன் கலர் வந்திருக்கு பாருங்க ரொம்ப சாஃப்டான டெக்ஸ்டர் பார்த்தாலே தெரியும் ஸோ நான் ப்ரெசன்டேஷனுக்காக நான் கார்னர்ஸ் எல்லாமே கட் பண்ணிக்கிறேன் இல்லைனா நீங்கள் அப்படியே சர்வ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த பாக்ஸ் வந்து பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் இல்லை அதனால் நான் கார்னர்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துடுறேன் அவ்வளோதான் இதே மாதிரி எல்லா பீஸும் நான் கட் பண்ணிடுறேன் And yes, soft and a melting ghee Mysore Pak ready. இதே மத்தடில் நீங்கள் பாதி என்ன பாதி நெய் பயன்படுத்தியும் செஞ்சு பாருங்கள் Hope you all enjoyed watching this video. If you like this video, give a thumbs up and do let us know your suggestions and feedbacks in the comment box below. Also follow us on Facebook and Instagram for more video updates and information. If you are new to our channel, do subscribe Cook with A2A. Till then, happy cooking and it's bye from Akshita. See you.